布施的真谛，是放下一切虚幻呐、啊，事出世间一切法，是有为法。所谓有为法，有生有灭，它有变化，啊，它是云生之法，叫因缘生法，这些东西通通要放下了。啊，佛法也是因缘生法了。众生有感，这是因；佛菩萨来应呢，这就是果。因果啊！啊，佛法在建立在这个世间，也不离因果。啊，所以它不是真的。啊，都应当要放下。啊，放下，怎么个方法？佛告诉我们，不是事上放下，而是心上放下。啊，为什么呢？事出世间法，事有理无啊，相有性无啊。你能与这个相应，你就是觉悟。觉悟就叫佛法。你跟这个不相应呢，那你就迷惑了。迷就叫世间法。啊，其实世间跟出世间也没有界限呢。啊，只是觉跟迷而已。啊，觉了就叫出世，迷了你就不能脱离六道轮回。啊，所以叫世间。啊，所以要觉，就是在心啊，心里觉悟了。啊，于是，在我们功夫没有圆满的时候，啊，念佛人没有往生之前，就是没有圆满，往生就圆满了。啊。没有圆满之前，我们还有这个身，还在这个世界，怎么放？四恒顺众生啊，心呢也成不然啊，这个就是《还原观》里面讲的四德的第一德，叫随缘妙用。啊，随缘是恒顺众生呐、啊，妙用是你一尘不染放下了，这叫布施，就放下了。啊，否则的话，你施财、施法、施无为，那都是求世间福报。嗯、你看看，施财得财富，那施法得聪明智慧，施无为得健康长寿，没离开六道啊。这是件事啊！如果你不管是什么，啊，是财也好，是法也好，是无为也好，心里头不露痕迹，干干净净，一尘不染，啊，若无其事，那是真的，不是波罗蜜，啊，不是后头加个波罗蜜，否则我们呢，只有不施，没有波罗蜜，这个这个要懂啊。啊，你就不圆满了？为什么跟自信不相应
啊，西方极乐世界是何等的庄严啊！心不清净，怎么能往生呢？那不是很多人往生呢？对，很多人往生，他在往生的时候，那一念是清净的，就最后那一念，哎，平常都不清净，就那个时候清净了。他就有资格往生了，他那个时候不清净，他就没法子往生。啊，所以这个清净心啊，我们要在平时练，尽可能的去练，啊，日常生活当中学什么？学不染着，啊，不被境界所染，不执着这些一切法，世出世间法都不执着。啊，要训练这个，有很好，没有也很好，不要放在心上。啊，心上只有阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外，什么都没有。这功夫就沉了。啊，功夫沉，往生就有把握。啊，你往生的品位就高了，啊，品位高也很重要啊，啊，到西方极乐世界，你就能很快速的通过同居方便，你就入十宝土了。啊，那么由此可知，这种修行对我们有真实利益。这世间干什么好事，嗯，都没办法。啊，好事是要干，啊，决定不能着想，可有可无。啊，这是真正的大事。啊，这不是真正的意思。啊！但是布施确实有后遗症，这个后遗症是什么呢？财布施得财富，得财富是后遗症。怕的时候，小财你可以舍，财一多了就舍不得了，就不肯舍了，那个麻烦就大了。啊，那你就被六道轮回绑住了。啊，阿弥陀佛戒引你也没办法，拉都拉不去。啊，所以这个要知道，啊，不能放在心上。